அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கெப்லான் டர்பைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கெப்லான் டர்பைன் பேசிக்கலி ஒரு ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஓகே அப்போ இன்லெட்டில் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் இருக்கும் ப்ளஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் இருக்கும் ஸோ ரன்னரோட இன்லெட்டில் ரன்னரில் வாட்டர் நுழையும் போது அங்கே கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ரெஷர் எனர்ஜியும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ரன்னர் பிளேடு வழியாக மூவ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி வெளியே வரும்போது டோட்டலாக கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ப்ரெஷர் எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ரன்னரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் கெப்லான் டர்பைன் வந்து ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ரன்னர் பிளேடு இது தான் ரன்னர் பிளேடு ஓகே இது இங்கே ரன்னர் பிளேடில் வாட்டர் எப்படி என்ட்ரி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் என்ட்ரி ஆகுது ஸோ ஷாஃப்டோட ஆக்சிஸும் ஷாஃப்டோட ஆக்சிஸ் இது தானே ரன்னரோட ஆக்சிஸும் வாட்டர் நுழைகிற அந்த டைரக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் பேரலில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஸோ ஆக்சிஸை ரன்னரோட ஆக்சிஸை நோக்கி தான் ஃப்ளோ நடக்குது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னரில் உள்ள நுழையும் போது ஓகே ஸோ ரன்னரில் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது ஆக்சிஸை நோக்கி ஃப்ளோ இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் அண்ட் நல்லாவே தெரியும் கெப்லான் டர்பைன் வந்து கெப்லான் டர்பைன் வந்து லோ எட் டர்பைன் அண்ட் ஐ ஸ்பீட் டர்பைன் ஐ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் டர்பை டர்பைன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிஸ்சார்ஜும் அதிகமாக இருக்கும் ஐ டிஸ்சார்ஜ் டர்பைன் ஓகே லோ எட் டர்பைன் ஐ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் டர்பைன் அண்ட் ஐ டிஸ்சார்ஜ் டர்பைன் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கெப்லான் டர்பைனில் நீங்கள் கைட் பிளேட்ஸும் சரி ரன்னர் பிளேட்ஸும் சரி அட்ஜஸ்டபிள் பிளேட்ஸாக இருக்கும் கைட் பிளேட் ஆங்கிளும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ரன்னர் பிளேடோட ரன்னர் பிளேடோட ஆங்கிளும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டபிள் பிளேட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் இன்லெட்டில் இருக்க ப்ரெஷரை விட குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா இன்லெட்டில் ப்ரெஷர் எனர்ஜி இருக்குது அவுட்லெட்டில் வரும்போது ப்ரெஷர் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஸோ அவுட்லெட்டில் ப்ரெஷர் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணுவோம் டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரெயில் டெயில் ரேஸில் இருக்கிற ப்ரெஷரை விட இங்கே ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணுறதுனால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் டெயில் ரேஸ்லேருந்து வாட்டர் இங்கே போகாமல் தடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் டிராஃப்ட் டியூப் மெயின்லி இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரை விட இங்கே குறைவான ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகும் அப்போ டெயில் ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர்னால் வாட்டர் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகி இங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ டர்பைனோட எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சி போகிறதுக்கோ இல்லை பிளேடு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ டெயில் ரேஸ்லேருந்து இங்கே வாட்டர் போகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம டிராஃப்ட் டியூப் பயன்படுத்தணும்னா டிராஃப்ட் டியூப் பாருங்கள் கிராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது கிராஸ் செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷரை விட இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது டெயில் ரேஸில் இருக்கிற ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் ஸோ அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் விட ப்ரெஷரை இங்கே அதிகம் பண்ணிட்டேன் ட்ராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஓகே ஸோ அப்போ ஃப்ளோ இங்கேருந்து இங்கே நடக்கும் ரைட் டெயில் ரேஸ்லேருந்து வாட்டர் திரும்ப இங்கே பேக் ஃப்ளோ நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால தான் ட்ராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது ட்ராஃப்ட் டியூப்போட பர்பஸ் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னும் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்க்ரோல் கேசிங் இருக்கும் ஸ்க்ரோல் கேசிங் அப்படிங்கிறது அந்த கேசிங்கோட கிராஸ் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அண்டு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கைட் பிளேட்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் பிளேட்ஸாக இருக்கும் அண்ட் ரன்னர் பிளேட்ஸும் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் பிளேட்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆக்சுவல் ஃப்ளோவில் வந்து வாட்டர் ரன்னரில் நுழையுது ரைட் ஸோ இந்த அப்போட டயாமீட்டர் இந்த இந்த ஷாஃப்டில் இருக்கிறது இந்த 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 ஏரியாவை வந்து அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அப்போட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரன்னரோட டயாமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டிஓ அவுட்டர் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ரன்னரோட டயாமீட்டர் அவுட்டர் டயாமீட்டர் டிஓ அப்போட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஸ்சார்ஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா டிஸ்சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு பை பை ஃபோர் இன்டு டி
and V F1 and V F2 are equal to the flow velocity at the inlet. The inlet is the outlet. The outlet is the flow velocity at the inlet. And the hydraulic efficiency is the formula of hydraulic efficiency. The reaction turbine is the formula of reaction turbine. So, this is the reaction turbine. So, the formula is the formula of hydraulic efficiency. The hydraulic efficiency is equal to V W1 U1 by G into H. Right? And area of inlet is equal to area of outlet. Inlet liyo, outlet liyo, flow area yabdi irukunna equal aru. So, in the basic things la nengi vandhi Kaplan turbine pohartho orakki nengi therinjik vendi idu. Okay? So, in the low head abdi nombodhi 60 meter ikku kurai va arukko. Head vandhi less than 60 meter arukko. Specific speed pathe inna 1000 varlo arukkala. 300 ले रहने 1000 वर्लो अलग लाम, ओके? So these are the basic things you should understand about Kaplan turbine. So मैं रहता हूँ तैयार नहीं, ओके? So thank you so much for watching this video. इन द वीडियो उंगल के अलावा अंदा कंडीपा 100 परसेंट इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करना और मारा काम है उंगल फ्रेंड्स के लिए शेयर करना। Thank you.